ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் இன்னைக்கு அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட்ல நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு பாக்குறதுக்கு பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோவோட ஆரம்பிச்சிடலாம் லாஸ்ட் கேம் வந்து இந்தியா வர்சஸ் ஹாங்காங் விளாண்ட கேம்ல ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் இன்னிங்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தாங்க அதை பற்றி பேசினவங்க ஸ்கை ஹேஸ் நோ லிமிட்டு த ஸ்கை இஸ் லிமிட்லெஸ் இஸ் ஸ்கை நெவர் ஹேஸ் எ லிமிட் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க ஸோ சூரியகுமார் யாதவ் தான் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட் ஃபீச்சர் ஆன் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேட்ஸ்மேன்ஷிப்பு வேர்ல்ட் டி டுவெண்ட்டி ரேங்கிங்ஸில் ஹையஸ்ட் ரேங்க்ட் பிளேயராக இருக்கார் அந்த பட்டியலில் ஹையஸ்ட் ரேங்க் பிளேயராக இருக்கார் நோ டவுட் அவரோட கிரேட்டஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா அது டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் அவரால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது நிறைய பேர் டவுன் த கிரவுண்ட் சிக்ஸ் அடிப்பாங்க இங்கே ஸ்லாக் ஸ்வீப் சிக்ஸ் அடிப்பாங்க பேடு விளாடுவாங்க இவர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஆஃப் சைட் லெக் சைட் டைரெக்ஷனும் வேறு வேறு டைரெக்ஷனில் அடிக்க முடியுது அவரால் டவுன் த கிரவுண்டும் அடிக்க முடியுது நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபீல்டர்ஸ் விளாச்சாலும் அடிக்கிறாரு லெங்த்து ஷார்ட்டாக போட்டால் ஆஃப் சைடில் கட் பண்ணுறாரு கவர்ஸ் மேலே அடிக்கிறாரு ஒரு ஃபைன் லெக்கை மேலே ஸ்கூப் பண்ணுறாரு உள்ளே வந்து பிக்அப் ஷாட் மாதிரி ஒன்று ஸ்கொயர் லெக்கும் ஃபைன் லெக்கும் நடுவில் அடிக்கிறாரு அட் த மோமெண்ட் அதே மாதிரி இங்கிலாண்டில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஷாட் பார்த்தோம் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சார் பேக் ஃபேஸை திருப்பி அவரோட ரிஸ்ட்டு அவரோட ஃபுட் ஒர்க் எல்லாமே வந்து அட் த மோமெண்ட் போலி போலர்ஸ்க்கு ஒரு நைட் மேராக இருந்துன்னு வருது அண்டு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே போட்டால் கஷ்டப்படுவாரா அதுவும் இல்லை ஸ்பின்னு போட்டால் கஷ்டப்படுவாரா ஸ்வீப் அடிப்பார் எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேலே அடிப்பார் எல்லா ஃபா எல்லா வெரைட்டி ஆஃப் போலர்ஸ் அகேன்ஸ்டாகவும் அவருக்கு அட்டாக்கிங் ஷாட்ஸ் இருக்குது ரிலீஸ் ஷாட்ஸ் இருக்குது அண்டு சூரியகுமார் யாதவ் அந்த பக்கம் ஆட ஆட இந்த பக்கம் விராட் கோலி அவரும் ஒரு ஃபிஃப்டி அடிச்சார் பட் வெளியில் சோஷியல் மீடியாவில் நிறையா பேசப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா விராட் விராட் கோலி எப்படி அவரோட நாக்கை வந்து அட்மையர் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பற்றி உள்ளே ஆடிட்டே இருக்கும்போது நாங்களாம் வெளில உட்காந்துட்டு அப்பவே வந்து வேறு வேறு லெவலில் ஆடுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சயின்ஸ் காமிச்சிருந்தார் விராட் கோலி வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக பேட்டிங் ஆடுறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அவர் இந்த மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் லேட் வந்து நிறையவே பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதுவும் சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வருது ஸோ அது சம்திங் தட் இஸ் வெரி வெரி நோட்டபிள் அண்ட் வெரி வெரி அப்ரிஷியபிள் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆஃப் விராட் கோலி சரி நீங்கள் அப்படியே அந்த ஏஷியா கப்லேயே ஆரம்பிச்சதுனால ஃபஸ்ட் அப்டேட் ஆன் ஏஷியா கப்பே கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன் த நாகின் டான்ஸ் த நாகின் மூமெண்ட் பாம்பாட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட ஒரு ரெசர்ஜென்ஸாக சந்திச்சாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் கேப்டன் கரேஜியஸ் ஷனக்காவை பற்றி பேசியிருந்தேன் கேப்டன் கரேஜியஸ் ஷனக்கா தான் வந்து இந்த டேர்ன் அரவுண்டை ஸ்ரீலங்கா கொண்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் தான் இனிஷியேட் பண்ணார் மற்ற சில வேறு சில ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க பட் ஸ்டில் அவர் தான் இனிஷியேட் பண்ணார்னு சொல்கிறது வந்து கம்ஃபர்டபுள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸ்ரீலங்கா வந்து அந்த ரெசர்ஜென்ஸ்லேருந்து வெளில வந்து ஏஷியா கப் நல்லாயிருக்கும் அவங்க கேம்பெயின் அண்டர் கிறிஸ் சில்வர்வுட் அவரோட எஃபெக்ட் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத கூட ஒரு பாயிண்ட்டாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலாண்டுக்கு ஒரு கோச்சாக இருந்திருக்கார் இங்கே வந்து ஒரு நல்ல ஒர்க் எத்திக்ஸ் இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேச்சு வெளில அடிபடுது ஸ்ரீலங்கா வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட ஃபஸ்ட் கேம் ஒரு மாதிரி விக்கெட் கொஞ்சம் லைவ்லியாக இருந்த இடத்துல ஃபரூக்கியோட போலிங் அகேன்ஸ்ட்டாக நிறைய விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணி ஸ்ரீலங்கா டோர்னமெண்ட்டே வெளியே வெளியே போயிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்தால் நெட் ரன் ரேட்டும் பயங்கரமாக ஆடி வாங்கிடுச்சு வெளியே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேருந்து ஒரு டேர்ன் அரவுண்ட் மேட்ச் பங்களாதேஷோட விளையாடி ஃபஸ்ட் கேம் ஆஃப் த சூப்பர் ஃபோர்ஸும் வித் த பேங்க் ஆப்கானிஸ்தானே திருப்பி ஒரு குத்து குத்திருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீலங்கா இஸ் ரைட் இந்த மிக்ஸ் ஆஃப் த ஏஷியா கப்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட ஃபியூச்சர் ஸ்ரீலங்காவை பற்றி இருக்க போகுது ஸ்ரீலங்கா வந்து இந்த கேம்பெயினோட இனிஷியேஷன் பங்களாதேஷோட ஆரம்பித்தாங்க இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு நாகின் டான்ஸோட ஃபினிஷ் ஆகியிருந்தாலும் இந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி நடந்த சில விஷயங்களை பற்றி நம்ம இப்போ கவனிச்சே ஆகணும் தசுன் ஷனக்கா என்ன பண்ணார் மேட்சுக்கு முன்னாடி ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸில் அவர் வந்து கேட்கும்போது ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு சம்மர் டீம் அவங்கக்கிட்ட நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய டெப்த் இருக்குது ஒரு டேஞ்சரஸ் டீம் வேஸ் பங்களாதேஷ் கிட்ட போலர்ஸ் ஒன்னும் சொல்ற மாதிரி இல்ல அவங்க கிட்ட ஷக்கீபு முஸ்தபி சரோ விட்டா வேற போலரே கிடையாது சோ இது ஒரு ஸ்லைட்லி ஈஸியர் மேட்ச் எங்களுக்கு அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் விட்டாரு அது வந்து ஐ மீன் எதுவும் ஒரு நக்கல் நையாண்டி அப்படிலாம் இல்லை ஐ திங்க் ஹி மேட் அ ஸ்டேட்மெண்ட்
ஸ்ரீலங்கா சேஸ் அவ்வளோ நல்லாலாம் போகல ஸ்ரீலங்காவுக்கு அந்த சேஸ் ஸ்ரீலங்காவுக்கு அந்த சேஸ் சுமாராக தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இன்ஃபேக்ட் குசால் மெண்டிஸ் கொஞ்சம் நல்லா விளையாடினாரு பட் ஸ்டில் அவருக்கு நிறைய லைஃப்ஸ் கொடுத்தாங்க பங்களாதேஷ் ஒரு ஃபோர் டவுன் நோ டைம் சிக்ஸ்டி ஃபார் ஃபோர் ஆகிட்டாங்க அங்கேருந்து கேப்டன் கரேஜியஸ் ஒரு கை குரூஷல் நாக்காடி எண்டில் நாங்கள் வந்து அவர் அசிதா ஃபெர்னாண்டோ ஹீரோன் தான் கூப்பிட போகிறோம் அப்படின்னு ஸ்ரீலங்கன் கேம்ப்லேருந்து சொல்கிற மாதிரி அசிதா ஃபெர்னாண்டோ வந்து ரெண்டு பவுண்டரி அடிச்சு ஸ்ரீலங்காக்கு அந்த மேட்சை க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்து சூப்பர் ஃபோர் குவாலிஃபிகேஷனை சீல் பண்ணார் அவங்க சூப்பர் ஃபோர் குவாலிஃபிகேஷனை சீல் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய பேச்சு அடிபடுது ஆப்வியஸ்லி பங்களாதேஷ் வந்து ஒரு கிரிக்கெட் லவ்விங் நேஷனுங்க ரொம்ப பேஷனட் எனக்கு இந் பங்களாதேஷோட அவங்க ஊருக்கு போய் கிரிக்கெட்லாம் பார்க்கும்போது இந்தியா ஆஃப் த நைன்டிஸ் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அவ்வளோ பேஷனேட் அவ்வளோ எனர்ஜி மக்கள் அப்படி பின்னாடி ரேலி பண்ணுவாங்க அந்த டீம்லேயும் டேலண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற போது அங்கே ஒரு பேக்லேஷ் இருக்கும் ஏஷியா கப் விட்டு அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது பெரிய பேக்லேஷ் ஸோ அதோட ஹைன் சைட்டாக முஷ்பிகூர் ரஹீம் அவரோட டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் கரியர்லேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார் நான் விளையிக்கிறேன்ப்பா பட் வேறஸ் நான் மற்ற லீக்ஸ்லாம் ஆடுறதுக்கு அவைலபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு டெஸ்ட்டும் ஒன் டேயும் விளாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் முஷ்பிகூர் இந்த ஒரு டிசிஷன் அவர் எடுத்திருக்காரு பட் என்ன வாட் லைஸ் ஹெடுக்கு ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லி இந்த ஷோ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த செக்மெண்ட்ல என்ன வருது அப்படிங்கிற பாருங்க ஸோ இந்த செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிம்பாபே வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் இந்த ஜிம்பாபே வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா தேர்ட் ஓடியை பத்தி ரெண்டு ஓடியை கவர் பண்ணியிருந்தோம் தேர்ட் ஓடியில இப்படி ஒரு திருப்பம் என்ன ஒரு திருப்பம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு திருப்பத்தை அவர் ஜிம்பாபே உண்டு பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி கிறிஸ் சில்வர்வுடோட இம்பாக்ட் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க ஸ்ரீலங்கன் டீம்ல அவர் ஒர்க் எத்திக் சூப்பராக கொண்டு வராரு ஒரு காம் கொண்டு வராரு என்னதான் அப்கானிஸ்தானோட மேட்ச் தோத்திருந்தாலும் அவங்க காம்பினேஷன்ஸ் ஒரு சில சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க குஷால் மெண்டிசியும் பத்து மணி சாங்காவே ஓபன் பண்ணாங்க ஜென்ரலாக ஆப்கானிஸ்தானோட அந்த மாதிரி தோத்தவுடனே ஏ இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா தனுஷ்கா குணத்தில் கவியே ஓப்பனிங் அனுப்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணலாம் இல்லை நாங்கள் ஒரு ஸ்டெப் முன்னே எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த ஸ்டெப்லேருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு பின்னாடி போனால் அது நாலு ஸ்டெப் பின்னாடி போகிற மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு காம் எடுத்து வந்திருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து பத்தி அந்த நம்மளோட அந்த ஸ்லிங்கர் போலர் சிஎஸ்கே காரர் ஒரு மத்தீஷா பத்திரானா அவரை கூட சைட்லேருந்து விட்டுட்டு தில்ஷான் மதுசங்கா அவரை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்லிங்கி ஸ்விங்கி போலர் ரொம்ப நாளாக போகிறாரு அவரை கூட பேக் பண்ணி அசிதா ஃபர்னாண்டோ ஒரு டீமுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களோட பேட்டிங் ஆர்டர் எங்களோட ப்ராவஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இன்ஃபேக்ட் ஹெட்லைன் என்ன பண்ணிச்சு அப்படின்னா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் மேட்ச் வந்து நம்ம பிளேயர் வாட்சில் சொல்லியிருந்தோம் ராமானுல்லா குர்பாஸை பற்றி ராமானுல்லா குர்பாஸ் ரொம்ப நாள் பெஞ்சில் உட்கார மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவார் பேட்டிங் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை அவரோட எயிட்டி ஃபைவ் ஆர்டர் சம்ம நாக்கு அதை வந்து ஸ்ரீலங்கா ரெண்டே தேர்ட்டிஸில் நல்லிஃபை பண்ணிட்டாங்க அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேசுகிறாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி எயிட்டி அதெல்லாம் யாருக்கு போக வேணும் ரெண்டு தேர்ட்டி அடிங்க பத்து பத்து பாலில் மேட்ச் திரும்பிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணாங்க கீழே வர நம்ம பானுகா ராஜபக்சேவும் தனுஷ்கா குணத்திலக்காவும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாலில் அப்படியே முப்பது 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 ரன் அடிச்சு அப்படியே அதை ஏஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த சேஸை குவாலிட்டி கிளீன் ஹீட்டிங்கு சூப்பராக விளாடினாங்க Uh, so that has to be mentioned. சரி நம்ம அடுத்த அடுத்த ஐட்டம் ஜிம்பாபே ஆஸ்திரேலியான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆஸ்திரேலியா கம்ஃபர்டபுளாக இது பண்ணியிருந்தாங்க சூப்பராக போயிருந்தாங்க கேம்பெயின் அவங்க டவுன்ஸ் வில்ல ஆடுறாங்க அந்த கேம்பெயினில் ஒரு ஸ்டம்பிளிங் பிளாக் ஜிம்பாபேக்கு ஒரு பயங்கர பூஸ்ட் ஏ நாங்களும் இருக்கோண்டா நாங்களும் இருக்கோண்டா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மூணாவது ஓடியை ஜெயிச்சிட்டாங்க ஸ்மித்து நல்லா பண்ணியிருந்தார் ஃபஸ்ட்டு டூ ஓடியஸில் அதை பாபிஸ்லி போன இதில் வந்து சொல்கிறதுக்கு தவற விட்டேன் ஸ்மித் நல்லா பண்ணிருந்தார் பட் ஸ்மித் வந்து ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங் லைனப்பில் ஒரு ரொம்ப குரூஷலான ஒரு ஒரு அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு ஜவ்வுங்க ஒரு பயங்கர ஒரு க்ளூ அவர் தான் வானர் ஒரு மாதிரி ஆடுவார் ஒரு நல்லா எடுத்துகிட்டு போவார் அவரும் ஸ்மித் மாதிரி ஆடுவார் பட் கொஞ்சம் இன்னும் அட்டாக்கிங் ஷார்ட்ஸ் ஆடுவார் ஸ்மித் அந்த டீம் அப்படி ஒட்டை வச்சா தான் அவங்களோட அந்த ஃபினிஷர்ஸ் ஸ்டாய்னஸு மிச்சல் மார்ஷு க்ரீன் அவங்கெல்லாம் வந்து அப்படியே ஃப்ரீடமோட விளாட முடியும் அது இல்லாமல் ஸ்மித் இந்த மேட்ச் அவுட் ஆகிட்டார் கொஞ்சம் ஏர்லி ஆன் பாலை விட்டு பிராட் எவன்ஸுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி தான் வச்சாங்க ஆஸ்திரேலியா இன்ஃபேக்ட் அதில் வந்து வானர் ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் அடிச்சார் மேக்ஸ் ஒரு டீசன்ட் ஸ்கோரு
ஹேசல்வுட் விக்கெட் எடுத்தாரு அப்படியே தே கெப் சிப்பிங் அவே என்ன தான் சிப்பிங் அவே பண்ணால் கூட ஜிம்பாபே வந்து அந்த ஒன் ஃபார்ட்டி சேஸ் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்க கேப்டன் ரெகிஸ் செக்காபுவா அவர் ரெஜிஸ் செக்காபுவா இப்படி வேணா சொல்லலாம் ஹெல்டஸ் கம்போஷர் பிளேட் ஷார்ட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போனார் ரயன் பேர்லே வந்து ஒன்று ரெண்டு பிக் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரைட் டிரைவும் ஒரு சிக்ஸும் ஆடம் ஜாம்பா வச்சு கேமை செட் பண்ணுவார் அதில் ஒரு நோட் வருத்தி விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக இதில் ஹைலைட்ஸில் பாருங்கள் அந்த சிக்ஸ் அடிக்கும் போது ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் கேட்ச் ஆஃப் த டெக்கேட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி க்ரௌடில் ஒரு க்ரௌட் கேட்சிங் அதை டெஃபினட்டாக பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் க்ரௌட் கேட்ச் ஈஸிலி ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் திஸ் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜிம்பாபே இந்த வின் மூலமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டெஃபினட்டாக இது ஒரு அப்செட்டிங் விஷயமா இருக்கும் பட் ஜிம்பாபே இந்த வின் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் பூஸ்டராக இருக்கும் அவங்களும் வந்து நம்ம ரைட் பாத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ரீட்ரேஷனாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாட்ஸ் ஆஃப் குட் டேலண்ட்ஸ் வெஸ்லி மதவரி மறுமணி ரெஜிஸ் செக்காபுவா ரிச்சர்ட் என்கார்வா சிக்கந்தர் ராஜா ஆப்வியஸ்லி த பேக் அண்ட் ஆஃப் இஸ் கரியர் ரயன் பேர்ல் இது எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு என்னோட ட்ரிவியா ஜிம்பாபே ஆஸ்திரேலியா வந்து ஒரு ட்ரிவியா கேட்கலான்னு நினச்சேன் ரயன் பேர்லோட இந்த ஃபைவ் ஃபார் டென் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் ஒரு லெக் ஸ்பின்னர் கிட்டே இருந்து வருது ஆஸ்திரேலியா இஸ் ப்ரொடியூஸ் சம் கிரேட் லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆல் ஷேன் வான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆடம் ஜாம்பா கரண்ட் லெக் ஸ்பின்னர் இந்த பாஸ்ட்லேயும் அவங்க லெக் ஸ்பின்னர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஷேன் வான் ஒரு ஓடிஐ ஃபைவ் விக்கெட் ஆல் எடுத்திருக்காரு டவுன்ஸ் வில்ல ரயன் பேர்ல் ஃபைவ் ஃபார் டென் எடுத்தாரு ஷேன் வான் ஒரு ஃபைவ் ஃபோர் எடுத்தார் அது எந்த டீமோட எந்த கிரவுண்டில் அப்படிங்கிறது தான் ட்ரிவியா காமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் ஆன்சர்ஸை விடுங்க நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஹண்ட்ரட் பால் ஃபைனல் முடிஞ்சிச்சு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க சரி ஹண்ட்ரட் பால் டோர்னமெண்ட் நிறையவுக்கு வந்துருச்சு ஹண்ட்ரட் பால் டோர்னமெண்ட்டில் என்னால் சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் ஜேர்னலிஸ்ட் இங்கிலீஷ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வெளில தேர் அவுட் தேர் தே புட்டிங் இட் அவுட் தேர் பட் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸ் அண்டர் ஆண்டி ஃப்ளார் ஆஸ் கோச் அண்ட் கேப்டன் லூயிஸ் கிரெகரியோட ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸ் ஜெயிச்சிட்டாங்க போன தடவை ஸோ க்ளோஸ் எட் ஸோ ஃபார்ங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல கேம்பெயின் அவங்களுக்கு முடியல ஆண்டி ஃப்ளார் ஒரு மார்க்கி கோச்சாக இருந்து வந்துட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரி வேர்ல்ட் வேர்ல்ட் கிரிக்கெட் லீக்ஸில் அவர் இங்கிலாண்டுக்கு கூட ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டிண்ட் அஸ் அ கோச்சாக இருந்தார் ஆண்டி ஃப்ளாரோட கோச்சிங் மெக்கானிசம் ரொம்ப சிம்பிள் த நியூ டி டுவெண்ட்டி டெம்ப்ளேட் எல்லாரும் மேட்சப்ஸை பற்றிலாம் பேசுகிறாங்க மேட்சப்ஸ்னா இது த ஃப்ளவர் டி டுவெண்ட்டி எஃபெக்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மேட்ச் அவர் ரொம்ப கிளியராக இருக்கார் அவர் இந்த தடவை பூனே சூ பூனே சூப்பர் சாரி லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் கூட கோச்சாக இருந்தார் அங்கேயும் வெரி சிமிலர் டெம்ப்ளேட் ஸோ ரிசல்ட் என்ன நடக்குமா நெக்ஸ்ட் இயர் நடக்குமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும் பட் அவர் டெம்ப்ளேட் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்லா டீமும் ஒரு ரிஸ் ஸ்பின்னருக்கு போவாங்க டி டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் ரிஸ் ஸ்பின்னர் இல்லாமலே ஆடவே மாட்டாங்க பட் ஆண்டி ஃப்ளார் ரொம்ப கிளியருங்க நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் நல்ல குவாலிட்டி ரெஸ் ரிஸ் ஸ்பின்னர் தான் எடுக்கிறாரு அவர் ஸ்குவாடில் அப்படி நல்ல குவாலிட்டி லெக் ஸ்பின்னர் கிடைக்கலன்னா அவரோட மேட்சப்ஸில் ரொம்ப கிளியராக இருக்காரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் வச்சுக்கிறாரு ஒரு ஆஃப் ஸ்பின்னர் வச்சிருக்காரு சிக்ஸ் போலிங் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காரு உதாரணத்துக்கு ரஷீத் கான் இருந்தார் போன வருஷம் ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸில் இந்த வருஷம் ரஷீத் ஒருக்கும்ல <laughs> 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 அவங்களோட ஆஃப் ஸ்பின்னர் மேட் காட்டர் அவர் போட்ட இருபது பாலில் பதினஞ்சு பால் லெஃப்ட் ஹாம்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு தான் பவுலிங் போட்டார் அந்த மேட்ச் அப்போ கரெக்டான சமயத்தில் நுழைக்கிறார் விக்கெட் உழுது விழுலங்கிறது வந்து இன்சிடென்டல் டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்டில் ஏன்னா விக்கெட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஷார்ட் லெக் சில்லி பாயிண்ட் ஸ்லிப்லாம் வச்சு போட முடியாது பட் ரைட் ஹேம் ரைட் ஹேம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் நிறைய பால் லெஃப்ட் ஹேண்டருக்கு போட்டால் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டர் சான்ஸ் எடுக்கும்போது ஹை ரிஸ்க் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்தால் தான் பவுண்ட்ரிஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கு புஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சமித் பட்டேல் போட்ட பதினஞ்சு பாலில் பத்து பால் ரைட் ஹேண்டர்ஸ்க்கு தான் போட்டார் அவர் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் விக்கெட் எடுத்தார் ஆனால் அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டரோட விக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பால் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டார் இனாகோஸாக போட்டு அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு
அப்புறம் டாம் மூர்ஸ் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆப்ஷனு சமித் பட்டேல் ரைட் ஹேண்ட் லெஃப்ட் டாம் ஸ்பின்னர் ஹூ கேன் பூ ஹூ கேன் பேட் ரைட் ஹேண்டட் அவர் ஒரு ஆப்ஷனு அதுக்கப்புறம் டாம் கோலார் கேட்மோர் அவர் ஒரு ஆப்ஷனு காலின் மன்ற ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் பாருங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டு லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு பேக்ட்டு அதுக்கப்புறம் லூயிஸ் கிரெகரி வராரு நம்பர் செவன் நம்பர் எயிட்டில் அதுக்கப்புறமா கீழே பார்த்தீங்கன்னா லூக் வுட்னு அவர் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் அவர் வந்து ரெண்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காரு அவர் நம்பர் டென்னில் வராரு ஸோ ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸோட இந்த வின்னு வந்து இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அதாவது ஒரு நாளில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி வின் பண்ணல பியூட்டிஃபுல்லாக அவங்க டீமை இப்படி தாண்டா எடுக்கணும் இது தாண்டா ஸ்ட்ரக்சர் இது தாண்டா ஹைராக்கி இது தாண்டா நம்மளோட ஃபாலோ பண்ணுற பேட்டர்ன் டெம்ப்ளேட்னு சொல்லி ஆண்டி ஃபிளார் பியூட்டிஃபுல்லாக எடுத்திருக்காரு கங்கராஜேஷன் டு ஆண்டி ஃபிளார் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸ் ஸோ கங்கராஜேஷன் டு ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி வந்து இந்த ட்ரெண்ட் ராக்கெட்ஸோட கேம்பெயின்லேருந்து என்ன வெளியில் நல்லா தெளிவாக நிற்கிது அப்படின்னா டேவிட் மலானோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டேவிட் மலானோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காரு டேவிட் மலான் இன் இஸ் நைன் டிக்ஸ் இன் இந்த ஹண்ட்ரட் பால் அது வந்து ஆவரேஜ்லாம் விட்டுருங்க டேவிட் மலான் பொறுத்த வரைக்கும் ரன் மேக்கிங் ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது ஸ்ட்ரைக் ரேட் அதை பற்றி நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க டேவிட் மலானோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் ஃபிஃப்டிஸ் அடிச்சிருக்காரு அட் அ ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ ஃபைனலுக்கு முந்தி வரைக்கும் ஃபைனலில் ஒரு செவன்டீன் பால் எயிட்டின் தான் அடிச்சார் ஸோ ஸ்ட்ரைக் ரேட் கொஞ்சம் டிப் ஆயிருக்கும் பட் ஸ்ட்ரைக் ரேட் நல்லா அப்பில் இருந்திருக்கு இது எதுக்கு இந்த டைமில் ரொம்ப முக்கியம் இங்கிலாண்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜானி பேர்ஸ்டோ அவர் வந்து கால்ஃப் விளையாடும்போது இன்ஜுர் ஆகிட்டு அவர் லெக் ஒரு லெக் இன்ஜுரி அந்த இன்ஜுரியிலேருந்து அவர் டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப்புக்கே அன்னவேலபிளாக இருக்கிறதுக்கு ஹை சான்சஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த இன்ஜுரி லிஸ்ட் பாவம் ஜடேஜாவும் அடிப்பட்டு அவரும் சர்ஜரிக்கு போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு ஸோ யா தட் இஸ் இங்கிலாண்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டான நியூஸ் என்ன நடக்க போகுது வேர்ல்ட் கப்புக்கு அவைலபிளாக இருப்பாங்களா இல்லையா அப்படின்னு பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் பட் டச் உட் ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா நல்லா திருப்பி ரெக்கவர் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் சரி அடுத்து நம்ம இந்த இனியோட இனியோட அப்டேட்டில் பார்க்க போகிறது நியூசிலாண்டு ஏவர்சஸ் இந்தியா ஏ ஃபோர் டே மேட்சஸ் மூணு அன்அஃபிஷியல் டெஸ்ட் நடக்குது இதில் எல்லாம் நிறைய இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து ஹூ பீன் வாட்ச்ட் யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்களோ யாரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ரிதமில் இருந்திருக்காங்களோ அவங்களுக்குலாம் ஒரு வாய்ப்பாக இது வந்துட்டுருக்கு ஆஸ் வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் இன்றைக்கி ஃபைனல் டே நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி ஃபைனல் டே ஆஃப் த டெஸ்ட்டு ஒரு ட்ராவை நோக்கி போயிட்டுருக்கு விக்கெட் பயங்கர ஃப்ளாட்டாக இருந்திருக்கு ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸில் வந்து நியூசிலாண்டு ஒரு நானூறு ரன் போஸ்ட் பண்ணாங்க இந்தியாவே என்ன சொன்னாங்க நீ நானூறு அடிப்பியா நான் ஐநூறு அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநூற்றி எழுபது ரன் அடிச்சு ஆறு விக்கெட்டுக்கு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க நீ திருப்பி ஆடுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஹண்ட்ரட் ஃபார் டூ விளாடிட்டு இருக்காங்க ஆஸ் ஐம் ஸ்பீக்கிங் இட்ஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ ட்ரா லுக்கிங் டுவர்ட்ஸ் அ ட்ரா இங்கிலாண்டை சே சாரி நியூசிலாண்டு ஏவை சேர்ந்த ஜோ காட்டர் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஆர்ட் அடிச்சார் ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸு இந்தியாவுக்கு வந்து திருப்பி இன் கைண்ட் ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா தி ஐபிஎல் சென்சேஷன் ஃபார் ஆர்சிபி லாஸ்ட் இயர் ரஜத் பத்திதர் ஒரு பெரிய ஹண்ட்ரட் எட்டை அகைன் ஃபைனலில் ரஞ்சி ட்ராஃபி அடிச்சார் செமிஃபைனல் அடிச்சார் திருப்பி ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் அடிச்சு நான் இருக்கேன்பா அப்படின்னு கை தூக்கியிருக்காரு சர்ஃப்ராஸ் கானுக்கு ஒரு சம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பயங்கரமாக ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் ஆடினு வந்தார் பட் அவர் அந்த ட்ரிபிள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டபுள் ஹண்ட்ரட்னு அடிச்சிருந்தது வந்து இங்கே வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடிச்சிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் அவரை கூட நிறைய பேர் கீனாக ஃபா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இஸ் பீன் இந்த ரன்ஸ் அமங்ஸ் த ரன்ஸ் அடுத்து வந்து ஒருத்தர் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபிமன்யு ஈஸ்வரன் எட்டனகேன் எட்டகேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் ஹை குவாலிட்டி பிளேயர் ஓப்பனர் அபிமன்யு ஈஸ்வரன் வந்து இந்த ஹண்ட்ரடோட திருப்பி அவரும் கையை ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜோட ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரன்ஸை சார் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு நாட் அட் ஜோக்குங்க டெஃபினட்டாக சம்திங் தட் பி சம்திங் தட் பி மஸ்ட் அப்ரிஷியேட் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டில் ரன் அப்படிலாம் சோன் அவுட் பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லை போலிங் ஃப்ரண்டில் ஒரு ரைட் ஆம் சீமர் முகேஷ் குமார் ஃப்ரம் பெங்கால் ஒரு ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு பெங்காலுக்கு பியூட்டிஃபுல் லெங்ஸ் போடுவார் ஸோ முகேஷ் குமாரோட அந்த ஃபைவ் ஃபார் வந்து இட்ஸ் அ பூஸ்ட் டு த இண்டியன் ஃபாஸ்ட் போலிங்
ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் நைன்டீன் அண்ட் செவன் ஒரு சிக்ஸ்டி ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் ஏஷியா கப்பில் அடிச்சிருக்காரு ஸ்ரீலங்காஸ் குசால் மெண்டிஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் டேலண்ட் ஸ்பின்னரை எப்போவுமே சூப்பராக ஆடுவார் ஸ்வீப்ஸ் ஸ்லாக் ஸ்வீப்ஸ் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்ஸ் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அகேன்ஸ்டாக அவுட் ஸ்டாண்டிங் புல்லர் பெரிய ஒரு ஏரியா ஆஃப் வீக்னஸே கிடையாது பட் சம் ஹவ் ஃப்ளாட் அண்ட் டிசீவ் அந்த டேலண்ட்டுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் குசால் மெண்டிஸ் கையை தூக்கி ரெண்டு மேட்ச் வினிங் நாட்ஸ் ஆடியிருக்காரு ஃபைனலி அந்த பிளேயர் வாட்ச் பிஃபோர் ஐ கோ டு த ஃபைனல் பிளேயர் ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் தில்ஷான் மதுசங்கா அவரும் ஸ்ரீலங்காவை சேர்ந்த லெஃப்ட் ஆம் சீமர் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்லிங்கி ஆக்ஷனு நியூ பாலில் அது ஸ்லிங்கோடு அப்படியே ஸ்விங்கும் ஆகுது ஒரு எக்ஸைட்டிங் கமாடிட்டிங் ஆக்ஷன் இந்த தில்ஷான் மதுசங்கா அவங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மூணு டீம் பிரித்து ஸ்ரீலங்காக்குள்ளே ஒரு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் ஆனாங்க அதில் கூட நல்லா போட்டிருந்தார் அவர் வெரி இம்ப்ரெசிவ் வந்ததும் அதுவும் இல்லாமல் அவர் மத்திஷா பத்திரானாக்கு அஹேடா கியூவில் வந்து ஒரு ரெண்டு பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் கொடுத்துருக்காரு ஃபோர் ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் ஒன் விக்கெட் அகேன்ஸ்ட் பங்களாதேஷ் ஃபோர் ஓவர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் டூ விக்கெட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த கம்பேக் சூப்பர் ஃபோர் மேட்சில் ஸோ இந்த மூணு பிளேயர் தான் இன்னைக்கு பிளேயர் வாட்சில் என் மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க வேற யாராவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் ஆஸ் யூஷுவல் ஆஸ் யூஷுவல் போடுங்க ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை டெஃபினட்டாக மறக்காமல் நான் அதை படிச்சுட்டு அதை பற்றி வேறு எதாவது பிளேயர் என் கண்ணில் தென்பட்டாங்க தெரிஞ்சுனா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பாலில் கூட நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தராக எடுத்துகிட்டு வரேன் ஆஸ் அவங்க அடுத்து ப்ரோக்ரஸ் ஆகி இதை விளையாடும் போது நான் அந்த பிளேயரில் எடுத்துகிட்டு வருவேன் அதே மாதிரி நம்மளோட நீங்கள் ட்ரிவியாக்கும் ஆன்சரை காமெண்ட் செக்ஷனில் விடுங்க ஃபைனலி இந்த ஸ்பெஷல் பிளேயர் வாட்ச் இவரும் ஒரு பிளேயராக இருந்து இன்றைக்கி அம்பையராக கலக்கிட்டு வராரு சரியான ஃப்யூச்சர் இருக்குது டெஃபினட்டாக மேலே வருவார்னு ஏதி தரலாம் நான் இங்கிலாண்டில் கவுண்டி கிரிக்கெட் ஆடும்போது கூட இவரை பார்த்துருக்கேன் கவுண்டி கிரிக்கெட்டில் எனக்கு அம்பையர் பண்ணியிருக்காரு இங்கிலாண்டில் கவுண்டி கிரிக்கெட் பல வருஷமாக ஆடி ரொம்ப நல்லா கிரிக்கெட்லேயும் விளையாடி நீங்கள் அம்பையரிங்லும் மேலே டெஃபினட்டாக ஆன் த ஆன் தி அப் ஹண்ட்ரட் பால்லையும் சூப்பராக அம்பையரிங் பண்ணி வந்துட்டுருக்காரு மார்டின் சாகல்ஸ் நிறைய பேர் அம்பையர்ஸை பற்றி இந்த மாதிரி எடுக்க மாட்டாங்க பட் நான் எனக்கு க்ளோஸாக பார்த்துருக்கேன் அவரோட க்ரோத்தும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது ஸோ மார்டின் சாகர்ஸ் இஸ் அன் அம்பையர் டு பி வாட்ச் அவுட் ஃபார் இங்கிலாண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய அடுத்த குட் அம்பையராக அவர் இருக்கலாம் ஸோ இன்னியோட பிளேயர் வாட்ச் அண்ட் தட் ஸ்மால் ஸ்பெஷல் அம்பையர் வாட்சையும் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க நம்புறேன் ஸோ டூ லீவ் யுவர் ஃபீட்பேக் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் அந்த காமெண்ட் செக்ஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப